le digo el título de la columna, a ver sí, qué le parece. Favor. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Uh -huh. ¿Le gustaría? ¿Se ubica lo que le digo? Sí, sí, me ubico. Me ubico. Bueno, oh. está, está para ubicarse en varios en lados varias de cosas. eso, ¿no? Sí. Bueno, tenemos una oposición acá en Mendoza que, que vota, que dice que un día va a votar una cosa y termina con este mecanismo, a nuestro entender, nefasto de las bolillas del Senado, eh, votando otra cosa. Uh -huh. Vamos a comentar un poco qué pasó con la votación de este miembro para el Tribunal de Cuentas que propuso el gobierno provincial y bueno, cuál, cuál fue la actitud durante la semana y extrañamente ayer en el Senado de los senadores provinciales. Uh -huh. Senadores que permanentemente nos dan muestras de su coherencia y de su y de su actuación y que han querido enseñarnos desde hace poco tiempo cómo, cómo se hace la política y se enojan cuando cuando por ahí alguien le grita algo, como el senador Camerucci o el senador Bifi. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, y, y hablar aparte de qué función tiene el Tribunal de Cuentas de la provincia de Mendoza y por qué es un botín interesante para la política y sobre todo para la negociación política, que fue lo que aparentemente sucedió en el día de ayer en el Senado de la provincia de Mendoza. Uh -huh. Así que bueno, está interesante esto de Héctor Caputo. Bueno, ¿cómo, cómo eran las cosas antes de ayer? Antes de ayer había una fuerte presión sobre la postulación que había hecho el gobernador del, de este nuevo miembro del Tribunal de Cuentas. Usted sabe que el Tribunal de Cuentas está integrado en la provincia de Mendoza por, por un presidente y, y cuatro, cuatro vocales, uh -huh. que tiene una importancia grande porque son los que aprueban o no los balances en general de cada uno de los organismos públicos. Entonces... Eh, Aparentemente no, no para la gente común esto parecerá no importante, pero eh, para la política estos cargos son fundamentales porque aparte una vez que se eligen eh, ya no se remueven. Exacto. Entonces, son vitalicios, por eh, claro, decirlo de se jubila como ha sucedido ahora con uno de los... la Corte Suprema. Exactamente. Entonces, eh, bueno, generalmente se dan negociaciones en torno a estos cargos y son muy preciados porque evidentemente un voto negativo en uno de estos ámbitos puede complicar algún presupuesto, algún balance municipal, y hoy que el Tribunal de, de Cuentas complique un balance puede llevar hasta la intervención de la justicia, hasta que los funcionarios se tengan que hacer cargo con su patrimonio de... de no pasa muy seguido, pero podría, pero podría, pasar. podría pasar y complica mucho. Entonces, eh, bueno, esto no, nos llama la atención sobre, porque pues, contemos lo que pasó ayer, después de un duro ataque mediático y político de la oposición uh -huh. hacia el candidato que había propuesto el gobernador de la provincia para el Tribunal de Cuentas eh, extrañamente ayer los senadores radicales votan a favor eh, con las bolillas secretas pero evidentemente votaron a favor sí, eh, no. por la gran mayoría por la que sí por la cantidad <ríe> 30 bolillas blancas y solo 9 negras y solo 9 negras eh, de acuerdo a lo que se venía diciendo evidentemente hubo un gran sector del radicalismo que votó a favor entonces, mueve a preguntarse por qué, después del ataque mediático de los dos grandes grupos de la provincia de Mendoza, y, y de, o de los dos grandes diarios, mejor dicho, uh -huh. y además de, del radicalismo en su conjunto, como eh, al otro día hacen una cosa absolutamente distinta a lo que habían venido proponiendo. Uh -huh. Parte es un hito político importante de remarcar, porque... Si había un interés que había manifestado el presidente del radicalismo, Alfredo Cornejo, en los últimos tiempos, era la necesidad de que el radicalismo votara unido y votara en consecuencia con una oposición importante al gobierno provincial y nacional. Lo de ayer, en términos de la calle, es que se terminaron yendo al pacto. Uh -huh. Porque eh, votaron divididos y además votaron en contra de lo que se venía diciendo. O sea, una mojada de oreja para Cornejo, diríamos, en el barrio. Evidentemente. Pero bueno, evidentemente Cornejo puso en la balanza otras alternativas, ¿no? En general, lo que parece que ha sucedido es que ha habido una negociación por algún otro cargo mm. que aparecerá en los próximos días. ¿sí? Y que, bueno, esto nos habla de la oposición que tenemos en el país que privilegia por ahí negociar mm -hmm. ciertas situaciones antes de mantener una coherencia pública con respecto a los temas. Que, se lo venimos diciendo aparte de hace tiempo, que podemos confiar los ciudadanos en una oposición que un día dice una cosa y al otro día Así vota otro. absolutamente otra. 
Así que bueno, esto es lo que ha sucedido en el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Mendoza. Caputo ya es miembro eh, del tribunal, más allá de la persona de Caputo. Esto nos alerta sobre el mecanismo por el cual se eligen estos miembros. Eh, nos parece que si hay una necesidad en la reforma constitucional de la provincia de Mendoza es eliminar estas bolillas blancas y bolillas negras que no nos permiten saber qué votan los representantes del pueblo en relación con distintos eh, organismos públicos que terminan siendo fundamentales para la uh -huh. política, como puede ser bueno, el fiscal de Estado o, eh, o la directora general de escuelas o bueno, distintos miembros de los organismos públicos que terminan desarrollando políticas que influyen directamente sobre el conjunto de la ciudadanía de Mendoza. Así que esperamos que cuando hablan de, de, de la reforma constitucional y se refieren solo a la reelección, bueno, tengamos todos estos temas en cuenta porque nos muestran justamente una oposición que eh, se opone en las palabras, pero que en los hechos... Eh, termina mostrando la hilacha y termina mostrando que les interesan más los negocios por los cargos que un verdadero cambio o una verdadera reforma de los organismos públicos. ¿no?